Ну что ж, почему мы сегодня выбрали э, проблемы печени? Кстати, это будет не единственный семинар и не единственный семинар, касающийся тех вопросов, которые часто задаются иногда даже в скайпе. В последнее время появилось много достаточно вопросов в электронной почте, по телефону, касающиеся необычного такого явления, как атеромы или липомы. Сегодня я упомяну это явление и объяснение формирования этих изменений непосредственно на коже у человека, это действительно связано с проблемами печени, но в сегодняшней программе э, липома звучать не будет. Мы с вами проведем еще один семинар, который будет э, характеризовать именно паразитарные проблемы э, печени и сотрудничающих с ними органов. Поэтому я думаю, что в общем, все валить в одну кучу нам с вами не стоит. Сегодня мы, конечно, не будем обсуждать проблему гепатита, цирроза. Это отдельные темы, которые требуют, естественно. Сегодня мы с вами отдельного обсуждения. Сегодня мы, в отличие от предыдущего семинара, который был ну, совершенно медицинский, поговорим о проблемах печени именно как внутреннего органа. Его роль в обмене веществ, какие у нее проблемы, какие у нее запросы, говоря даже вот таким простым человеческим языком. Вы знаете, что в общем наша, наша печень – это самая крупная железа нашего организма. И она, естественно, вот сейчас весной в частности, кстати, я хочу обратить ваше внимание, что вот очень часто на экране телевизора показывают, что печень болеет и страдает молча, не проявляя никаких, мол, клинических проявлений, ни жалоб человек ничего не предъявляет, ни сам ничего не чувствует. Конечно, более в правом подреберье это относится к дискинитации и желчевыводящих путей. Печень сама болеет молча и страдает молча, даже если есть силы ее по весне, вот как вы видите на этой картинке, полностью иссякли. Но одно вы должны помнить. Слабость, немотивированная у человека, Века, появление синдром хронической усталости, вялость, какое-то не, ну, непонятное состояние нервной системы, которое часто трактуется как депрессия весенняя, часто за этим стоит э, уставшая и раздраженная печень. Китайцы вообще ввели в понятие злая печень. Но мы, конечно, Немножко сместили это выражение, и теперь говорим не столько о злой печени, сколько о раздраженной печени, уставшей печени. И поэтому весна, да в общем, эта весна длится очень долго. Вы себе представьте, когда впервые в реальной жизни появятся реальные витамины. То есть нового урожая, не те, которые в баночке лежат, которые мало нужны печени. Поэтому мы биорезонансно должны поддерживать печень, начиная с марта месяца были бы. Но у нас весна началась, как вы видите, вот только что, поэтому в каком-то степени нам повезло. Мы саму эту тему взяли к обсуждению вовремя. И поддержать и восстановить функцию уставшего весной органа мы можем и сейчас, несмотря на то, что уже приближается аж май месяц, но тем не менее это все нужно продолжать делать. Что вообще мы знаем о печени? Ну, несколько необычное начало я выбрала для... Вы сейчас ожидали, наверное, увидеть и услышать слова, что печень – главный фильтр нашего организма, проводит детоксикацию. Несомненно, много – это действительно биохимический котел нашего организма. Но весной почему-то люди часто забывают о том, что печень является буквально нашим главным защитником в каком смысле да естественно клетки иммунные за исключением эритроцитов, вот они нарисованы, перед вами лежат голубчики, они производятся в основном в костном мозге но дальше идет их обучение 
В лимфатической системе, системе печени и селезенки многие э, клетки э, из красного и белого ростка имеют разную длительность существования. Печень и селезенка до этого отбирают жизнеспособные клетки иммунной защиты, э, производят печень много аминокислот, белков специально для защиты, известных вам как иммуноглобулин, интерферон, антитела. То есть это действительно сердце нашей иммунной защиты клеток крови. Хотя вот многие механизмы, среди которых я вам сказала, помимо клеток крови, которые она курирует, отбирает жизнеспособные, удаляет не уже пострадавшие или зараженные, или атипичные, тем не менее многие системы защиты, вот интерфероновая и а, антительная система. Это система защиты слизистых оболочек. Почему весной много аллергии? Потому что иммунная система резко снизила свою активность за, за счет того, что ее плохо поддержала печень. Поэтому наша задача решить эту проблему. Естественно, будучи крупной, самой крупной железой после поджелудочной железы, они вдвоем составляют единый тандем, мы уже об этом говорили, когда говорили о поджелудочной железе, печень является настоящей кормилицей нашего организма. Она главное в усвоении белков. Главное не только в усвоении, но и в расщеплении, доведении цепочки белка до мелких аминокислот, транспортировка его через сигналы, подаваемые желчным пузырем непосредственно в тонкий кишечник и обеспечение всасывания белков вместе с а, минералами, витаминами и микроэлементами. Надо помнить о том, что действительно белок, он всасывается непосредственно в присутствии минералов. Поэтому э, весенний дефицит, который испытывает наш организм, связан и в том числе, может быть, с недоработкой печени в плане обеспечения организма, поступления в кровь э, непосредственно питательных веществ и, внутри, и микронутриентов. Если мы восстановим печень, то она, в общем-то, способна будет извлечь все полезное, даже из той пищи, которую мы ей предлагаем. А предлагаем мы ей далеко не всегда самое лучшее. Да, действительно, печень, вот она, картинка, изображающая чистильщика нашего организма, действительно, если бы не печень, главный фильтр, стоящий на дороге, у э, потока буквально токсинов, которые идут из внутренности организма в сторону кишечника и со стороны кишечника непосредственно с теми питательными веществами, которые всасываются вместе с пищей, то в общем э, печень находится в довольно сложном положении. Но тем не менее она справляется с представленной задачей и ее постоянная циркуляция крови через этот орган э, позволяет обеспечить движение токсинов, канцерогенов, шлаков, продуктов жизнедеятельности самого организма, часто в шлаке попадают а уже погибшие остатки клеток, различные паразиты, уничтоженные иммунные системы тоже представляют токсичное, токсичное начало. Поэтому печень вместе с почками является буквально основой очищения нашего организма от различных отравляющих веществ. Вот смотрите положение печени э, как такси, э, обезвреживающего токсины органа. Э, помимо вот детоксикации, фильтрации, которую мы привыкли, то есть фильтрации введения токсинов, очищения крови, лимфы и прочего, печень выполняет еще более 500 функций. Поэтому орган довольно энергичный, э, поэтому и масса такая. 
Как вы помните, чем больше клеток в том или ином органе, тем больше у него задач и функций, и тем больше нужно поддерживать этот орган, то, естественно, печень привыкла, нормальная печень, не весенняя печень, о которой мы сегодня с вами говорим, которая возлежит на подушечке и отдыхает, переутомившись за зиму и осень за счет различных нарушений, которые мы допустили своим неправильным образом жизни. Печень в обычном состоянии очень активный орган. Она работает вместе с легкими, с почками, с кишечником, уж тут вопросов нет никаких. Она осуществляет синтез и распределение энергии для работы всех систем и органов, в том числе она выделяет часть энергии, хорошо известной вам поджелудочной железе. Она следит за правильностью деления клеток. Если в ней наступают какие-либо неполадки, то это сказывается непременно на тех органах, которые работают в этом тандеме. Нет ни одного органа, практически, который бы не составлял комплект с печенью. Существует даже сердечно-печеночная система. Не в том смысле, что сердце буквально связано с сосудами с печенью, а это и так в том числе. Хорошо известно, что печень поставляет, например, для свертывающей системы крови вместе с легкими. На первый взгляд, совершенно не орган обменного характера. Он чаще всего поставляет элементы свертывающие, противосвертывающие системы, кислотно-щелочного равновесия, синтез холестерина, который является с одной стороны вредным веществом, а с другой стороны кормильцем нашего организма. И в результате дефицита энергии в самой печени, которая встречается не так уж редко, как хотелось бы, формируется дефицит энергии всего организма. Можно, конечно, попытаться активизировать деятельность печени, непосредственно деятельность организма вначале, напитав его биорезонансными программами энергии. Но мы считаем, и мы уже сравниваем результаты, полученные в этом смысле, что перед тем, как ввести программу, например, улучшения жизненной энергии, циркуляции энергии, потока энергии в самом системах организма необходимо произвести, ну, грубо говоря, энерготонизацию своего любимого органа печени. Почему же страдает печень? Ну вот э, так сложилось, что действительно удар наносим мы своему органу сами. Э, раз печень пропускает через себя кровь, это литры беспрерывно циркулирующие. У нас же не, не может сердце и печень работать с перерывами. Все время происходит этот э, беспрерывный поток э, гемо. Э, именно вот циркуляции крови по сосудам, фильтрация накопления положительных веществ, удаление отрицательных веществ. Но не всегда мы э, действительно употребляем вещи и продукты питания, которые э, можно считать полезными. Это и курение, и иногда, я не скажу, что это не бывает вообще никогда. Позволяем себе выпить рюмку другую, пользуемся фастфудом, который, в общем-то, малоприятен печени. Поэтому печень действительно страдает от наших вредных привычек и страдает прежде всего от большого количества вредных для здоровья, то есть ядовитых веществ, поступивших с пищей. Поэтому печень, особенно весной, требует именно не просто поддержки, но и элементом чистки. Вообще клиническая симптоматика, которая позволяет заподозрить кое-какие неполадки в печени, существует. Как я уже говорила, это не, не боль в правом подреберье, не боль в животе, которые считаются в какой-то степени связанной. Другой дело кишечник. Вот он болит, вот да, вот зон локализации вздувается перистальтика, можно сказать, что он болит. Или поджелудочная железа более опоясывающего характера. 
первым симптомом а, часто следующим же первый слабость я говорила вторым симптомом а, который заставляет своего хозяина заподозрить свою печень в не совсем правильном поведении это головная боль причем а, идут оба симптомы одновременно и в общем то Понятная ситуация. Опять же, из-за большого количества нагрузки функций, которые организм сам повесил на печень, она является регулировщиком многих процессов в организме. И если мы с помощью ядов и токсинов, пережаренных жиров и плохо вырабатываемый желчью нарушаем ее работы, то, в общем-то, симптомы появляются довольно быстро. Ну, прежде всего, симптомом плохо работающей печени является нарушение функции и деятельности желудочно-кишечного тракта. Циркуляция в крови глюкозы. Печень является самым крупным хранилищем глюкозы в виде гликогена. Часть липопротеидов а, хранится в печени, это м -м, холестерин, а, непосредственно составляя энергетический резерв нашего организма. Ну и о, печень, вот здесь не сказано, а является м -м, крупнейшим хранителем витамина А, который жирорастворимый витамин и, кстати, с витамином Е хранится в паре и единственным органом для м -м, Хранение и накопление является печень. Поэтому, если клетки печени не забиты токсинами и ядами, то им есть где складировать вышеперечисленные питательные вещества. А если орган весь буквально нашпигован токсичными веществами, клетки заполнены токсинами, шлаками и ядами, то остается единственный вариант – выбрасывать в кровь глюкозу и причем вот такой вот э, даже есть выражение печеночный диабет когда печень просто пропускает мимо себя глюкозу в обход э, своего кровотока и глюкоза остается неусвоенной э, и не хранится больше в таком гигантском хранилище а вынуждена проситься на э, постой в другие органы и ткани а это очень небольшое количество и очень часто атеросклероз и сахарный диабет развиваются из-за того, что у хозяина неважно работает печень. Как я уже говорила, действительно, вот эти вот сложнейшие взаимоотношения между системами тут же при выходе из даже не говоря из строя возникновения проблем у печени, тут же непосредственно сказываются на соседних органах. Ну, какие соседние органы прежде всего видны? А, это желудок, он прямо расположен на картинке, вы видите, впритык к печени. А, какие хорошо известные симптомы возникают при этом? Префлюкс. То есть изжога, боли, горечь во рту, то есть заброс соков печени, непосредственно желчи, происходит не только в желудок, но и в ротовую полость. Чаще всего это происходит тогда, когда желудок пустой. Печень выделяет желчь не вовремя и отгружает ее потребителю в утренние часы, когда пищи в желудке нет, дойти до о, желудочной воспалительного процесса, до гастрита, до язвенного процесса, переходящего даже в 12-перстную кишку, учитывая, куда эвакуирует в основном желчь, печень, совсем недалеко. Естественно, процессы воспалительные в поджелудочной железе, которые тут же, но вот генеральным симптомом плохо работающей печени, о котором вообще, вот кроме слабости, это запор. Дело в том, что выделение желчи в просвет кишечника как раз и обеспечивает эвакуацию э, кишечного содержимого непосредственно вот по этой системе кишки, которую вы перед собой в развернутом виде, и тонкого и толстого кишечника, и э, освобождает э, кишечник непосредственно от 
а завалов ненужных а, и ядовитых веществ. Естественно, если э, печень нарушила свою работу с глюкозой, организм остается голодным. И э, повторные приказы центральной нервной системы могут привести к тому, что печень сама не производит, естественно, никакую глюкозу, а вот холестерин произвести может. Отсюда дефицит а, глюкозы, который сформировался при токсичной и уставшей печени, он компенсируется гиперпродукцией, сверхпродукцией холестерина, который тоже является питательным веществом, но тем не менее не доходит до выше расположенной центральной нервной системы, хорошо, что не доходит, потому что в противном случае мы бы имели атеросклероз уже не крупных сосудов, а сосудов головного мозга с потерей функции центральной нервной системы. Естественно, теряется а, возможность хранить и распространять полезные витамины. Организм постоянно устает, потому что а, соединяются две вещи – Токсины или интоксикации, как говорят врачи, и большое количество дефицитных э, продуктов, которые не поступают в организм. Э, причем очень интересная процедура возникает в кишечнике. Если мы э, печень свою не поддержали, то возникает дисбактериоз. Но очень интересно, не просто дисбактериоз, а дисбактериоз кандидозный. Вот поэтому я и отстранила немножко паразитов на следующую тему, но удержаться, конечно, и не сказать кое о ком невозможно. Дело в том, что если глюкоза не проходит в печень, она попадает иногда в кровотоки в отделы тонкого кишечника, где и происходит, должно происходить всасывание глюкозы. Но избыток глюкозы он вызывает размножение кандиды абликанс, то есть обычного дружеподобного грибка. И вот этот дисбактериоз кандидоз э, расщепляет глюкозу на очень интересные ингредиенты. Люди говорят, что это гниет. На самом деле в какой-то степени кандида производит очень своеобразный продукт. Она из сахара производит для нас метиловый бутиловый спирт, уксусную кислоту, которая всасывается в кровь. Вот эти ингредиенты, представьте себе, человек с плохо работающей печенью находится в состоянии какого-то преднедопития. Он не пьет, а кишечник из пищи, а углевод содержится практически во всей пище, не расщепленные и не всосавшиеся правильно в кишечнике для организма углевод из пользуются кандидами. И кандид бывает такое количество, что в общем а, организм даже или истощается, или начинает прибавлять в массе тела. То есть, когда углеводный обмен сходит на нет, то появляется проблема жирового обмена, где а, в качестве альтернативы общему ожирению возможно формирование локальных жировиков. То есть скопление подкожно-жировой клетчатки, в которой находится большое количество токсинов. Вы никогда не задумывались, что организм пытается отграничить своей э, работой вот, э, кистами, кальцинацией и даже липомами. Да, и это могут быть и паразиты, и токсины. Поэтому э, пытаться э, рассасывать сразу же без предварительной подготовки, без очищения резервуаров и фильтров организма от токсинов, шлаков и ядов, и прежде всего без детоксикации печени, выполнять программу э, э, ликвидации этих локальных, скажем так, хранилищ э, паразитов не стоит, потому что они окажутся в крови, и организм получит тяжелейший паразитарный удар. 
Ну, а дальше следом за печенью яды отравляют и другие органы, возникают и э, различные процессы желчевыводящих путей, панкреатит, аппендицит, колит, энтероколит, вплоть до язвенной болезни. Это, в общем, уже практически никого не вызывает, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Вот не болит она и не болит. И распознать, больна ли или здорова ваша печень, очень сложно. Можно только по эффективности выполняемой ею работы. Если э, печень плохо э, работает в пигментном обмене и э, плохо работает с, э, с кровеносным рослом кислотно-щелочное равновесие, свертывающая система, то страдают иногда органы, совершенно никакого отношения, на первый взгляд, не имеющие к печени. Где глаза, а где печень. И тем не менее снижение зрения, конъюнктивит, Изменение цвета склер все знают. Это все очень характерно для больных с сахарным диабетом. Не обязательно желтеть. Упорная, например, активация дендекозного процесса, появление блефорита хронического – это один из признаков того, что ваша печень не выполняет возложенные на нее обязанности. Кандидозный дисбактериоз сказывается непосредственно на цвете и на налете на языке. Как правило, это от середины идет такой рожевато-белый налет, иногда красный налет и отпечатки зубов, особенно у детей, очень характерны для не совсем правильно работающей печени. Синдром суставной как Парспецифические, то есть сопровождающие какой-то патологический процесс, в данном случае патологию печени, тоже очень характерно для э, непосредственно печёночной дисфункции. А помимо боли в суставах и мышцах, э, боли появляются и в пальце правой ноги. То есть это непосредственно э, э, источник формирования подагры – это дисфункция печени. Э, по ходу крупных сосудов появляются синяки из-за плохой работы свертывающей и противосвертывающей системы, холодные руки и ноги из-за плохой плохого периферического кровообращения, постоянная горечь во рту, привкус металлический. Все это признаки, вышедшие из нормального такого производственного цикла печени. Поэтому печень – один из органов, который требует чисток не один раз в году, вот как мы привыкли, но и не каждый месяц а именно в критические периоды. Критическими периодами, что у иммунной системы, что у печени, являются два. Это переход из осенне-зимнего токсичного сезона непосредственно в весну, который боль... первый, особенно период весенний, очень беден витаминами, минералами и другими веществами. Поэтому э, вот в тот период, когда мы вот сейчас заканчивается Великий пост, начнется э, Пасха, народ начнет есть мясо, и тут в крови после периода относительного затишья появляется первая зелень, богатая нитратами и другими патологическими веществами. В воде содержатся тяжелые металлы. В желчном пузыре на этой почве формируются камни. Возникает панкреатит и сахарный диабет. Язвенный процесс, который может захватывать не только слизистую оболочку желудка, но и 12-перстной кишки. И все это, включая атеросклероз, цветущий и махровый, все это последствия плохо работающей печени. Поэтому, ну, если вы не любите свою печень, не ухаживайте за ней. Но, однако, все органы требуют ухода. Вот как раз один из э, слайдов, которые посвящены интересующей нас проблеме. Из всего букета болячек, которые вызываются в организме 
скажем так, дисфункции плохой работы печенью, это образование липом или жировиков. Оно, в общем-то, очень распространено, ожирением страдает как целый организм, так и кусочек. И, в общем-то, возникновение жировиков, оно не имеет, и так же, как и общего ожирения, не имеет ни возрастных, ни половых причин. В основном это причина избыточное дыхание, плохая работа печени, эндокринной системы, как вы увидите. Вот что законсервировано в этой липоме? Естественно, жир, как при общем ожирении, особенно локальные участки, формирующиеся иногда очень даже активно. Вот я вам покажу еще одну липому. Вот видите, до чего может дойти разрастание жировой подкожной клетчатки говорит о том, что там вероятнее всего законсервированы очень токсические вещества и паразиты, из которых кандиды вы уже слышали, а остальные предводители печеночного паразитарного комплекса вам хорошо известны. Причем вот такие небольшие паразиты, как хламидии, вполне хорошо и отличные, простейшие, устраиваются в кровеносных сосудах и распространяются стоком лимфа и крови в подкожно-жировую клетчатку, где и аккумулируются, консервируются. И формирование жира связано с соединением жира, токсина и паразита. Поэтому очень нужно подумать о том, как извлечь этих паразитов и э, какие меры принять при детоксикации. Естественно, самым простейшим приемом, который позволяет э, ликвидировать вот эту проблему и не наживать новые многочисленные э, липомы и жировики, и не забивать протоки э, сальных желез э, неприемлемым совершенно жиром, а э, бедным э, незаменимыми жирными кислотами, как, такими как э, омега-3,6,9 комплекс, мы должны позаботиться о печени. Поэтому, если она не успевает удалять продукты распада э, токсических э, и ядовитых ингредиентов, то организм пытается разложить их по своим закоулкам. Отсюда и получается проблема периферического накопления жировой ткани. А моторика желудочно-кишечного тракта как раз замедленная, практического характера, то есть такая виология очень неактивная, приводит к тому, что действительно продукты распада всасываются легко в кровь, и организм сажает, закрепляет, изолирует его по участкам э, так, как ему удобнее. Часто места сильного сдавления одежды. Поэтому наша печень, они вообще существо э, терпеливое. И э, существует э, даже понятие «кнуты и пряники для печени». Поэтому я хочу еще раз, может быть, уже даже третий раз за семинар, ваше внимание привлечь непосредственно к кнутам, которые печень не любит, не переносит и не хотела бы встречать на своем жизненном пути. Это, прежде всего, вредные привычки курения, алкоголь, плохая экология, но тут мы уже ничего не поделаем, правда, можем э, обеспечить печени в период ее очищения, впереди вот, майские праздники, совместить очищение печени непосредственно с пребыванием на свежем воздухе, потому что усвоение кислорода – это тоже работа не только сердечно-сосудистой системы и легких, но и печени. Большое количество, естественно, общественного транспорта, рядом с которым мы проходим, считается вообще, вот человек, прошедший несколько метров вдоль Садового кольца, набрал 
уже в органы дыхания, имеющие общую кровеносную систему с печенью, столько токсинов, что надо немедленно приступать к очищению органа, ну хотя бы подкрепить его и скрасить его серые будни. А про печень мало, она такая тихая, она такая молчаливая, об этом никто уже не помнит. И в общем неудомимой труженице еще очень долго придется ждать праздника когда ее почистят и подкормят. А между тем биорезонансные программы имеют множество разных печеночных программ, не только активизация или стимуляция. Вот у нас народ любит активизировать и стимулировать. Перед тем, как загонять уставшую печень, нужно предоставить ей необходимые питательные вещества. И, наконец, что печень любит. А, ну, то, сейчас мы пройдем этот слайд. Действительно, если не заниматься печенью, то через 2-3 месяца вот такого вот безалаберного отношения к пострадавшему органу, естественно, дело может дойти до а, тяжелейшего совершенно состояния, и организм уже э, не может усваивать э, энергетические вещества никак поскольку желчь не производится, плохо контролируется состав желчи, и действительно печень теряет одну из своих выигрышных систем – это способность продуцировать энергетические вещества. Да, печень любит все красивое. Ну, что такое красивое? Вот смотрите, какой красивый цветок. Можно целый букет изобразить на следующем слайде, мы увидим разнообразные еще картинки. Печень любит, чтобы все органы работали гармонично. И естественно, у нас уже и программы были по стимуляции и оптимизации процесса пищеварения, и деятельности почек, и мы теперь должны непосредственно провести детоксикацию печени. Вот печень после того, как ее очистили, укрепили, энергетически подпитали, оказали ей противопаразитарные и, естественно, помощь и э, противотоксинные, э, противоядовитые, антиядовитые такое не совсем медицинское выражение воздействия, она действительно начинает работать в комфорте, в тепле, в полную силу. И, естественно, сама уже справляется с порученными ей э, заданиями. Ну и что любит печень? Вот, ну, печень любит витамины, печень любит растительную пищу без нитратов и очень э, предпочитает э, различные комбинации и вещества белкового происхождения. Сама построена из белка, она любит белок. Причем белок может быть как животного, так и растительного происхождения. Поэтому на базе белка, который вы э, получаете с пищей, и даете печени, то вы, естественно, получаете и э, клетки э, получают этот белок и могут перестраиваться, восстанавливаться, э, возрождаться к жизни, рождаться на месте погибшей, то есть то, что входит в понятие регенерации и заживления. Поэтому, э, может быть, было бы правильно назвать сегодняшнюю программу э, «Дни заботы о печени». Да, и это не повредит. Иногда даже декада, неделя заботы о печени имеет многомесячный приятный эффект. Поэтому снижайте нагрузку на клетки печени, помогайте справиться с аллергическими токсическими реакциями на, на токсины. И, естественно, после этого жизнь ваша станет гораздо легче. Поэтому самое любимое пряник для печени, как тут правильно написано, это глубокое очищение. Комплекс очищения печени, как я уже говорила, это, естественно, улучшение процессов детоксикации различных вредных веществ как в самой печени, так и в органах фильтрах, которые хорошо известны вам. Улучшение работы клеток самой печени за счет притока энергии питательных веществ. 
А поскольку мы представители биорезонансной терапии, то мы, естественно, должны дать клеткам печени именно энергетическую подпитку, целенаправленную подпитку. Ведь печень способна к многочисленной, хорошо выраженной регенерации. Ни один орган не может вернуться от своего пострадавшего больного состояния к здоровью так быстро и хорошо, как это делает печень. Поэтому, потерявши даже более двух третей своих клеток, я уж не буду говорить цифра 1 седьмая веса печени, но тем не менее регенерирует она очень хорошо. Поэтому дальше мы продолжаем работу непосредственно с, с органами желчи производства и желчевыделения, потому что именно с помощью желчных кислот и желчных желчевыводящий путей, печень выводит токсины непосредственно в просвет желудочно-кишечного тракта. Разгрузите печень от избытков жира. Это, естественно, наше желание. Это первый шаг к избавлению от ожирения. Даже клеток самой печени, которая иногда доходит до такого состояния, что впадает в состояние ожирения. Не так редко встречающаяся, кстати. И держать это позволят выводные протоки, желчевыводные протоки и сам желчный пузырь, главный командир процесса пищеварения, воздержаться от образования камней и песка. Поэтому наша детоксикация – это очень важный Шаг. А уж то, что не сможет, э, те токсины, которые не могут быть связаны между жирами и углеводами, э, инактивированы и выведены печенью, то могут быть выведены с мочой водорастворимые и соли, образующие токсины. Вот перед вами первая программа глубокого очищения печени для аппарата Биомедис М Дельта. Программа короткая, и на первый взгляд вроде бы и программ не так много. Но мы вам совет. Во-первых, когда доктора спрашивают, вот как, сколько выполнять э, длительность курса, сколько пить антибиотик, сколько пить витамины, сколько, как часто повторять этот цикл, естественно, меньше чем за месяц печень не придет в нормальное человеческое здоровое состояние. Поэтому здесь и написано, что курс первого-второго этапа составляет 14 дней, две недели, как это и положено по физиологии деятельности печени, она отдыхает, и вновь 14 дней активного очищения органа. Среди нас очень много представителей, владельцев и универсала, и менее. Надо сказать, что оба аппарата имеют очень похожие программы, за редким исключением. Поэтому владельцы и универсалы, и менее могут использовать этот блок, поскольку перед вами видны не просто номера программ, как это идет в Дельте, там Приходится смотреть, что это за номер, что в этом комплексе вложено. Даже не какие частоты, а какова цель применения той или иной программы. Это вот, когда пишешь программу для универсала или мини, отчетливо видно, что вот, вот вам, пожалуйста, первый шаг. Это нормализация функции печени, потом активация функции печени, детоксикация, как вы видите, естественно. Производство желчи – очень важный процесс, который э, непосредственно касается и э, тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря. Застойное явление э, желчи в печеночных протоках – это верный путь к развитию э, Темы будущего разговора – это основных паразитов печеночных клеток, которых вы хорошо знаете. Это лямбли, это самое легкое, что будет в печени. Там еще и множество разнообразных гельминтов, которые нашли свое э, приятное место в 
нашей несчастной печени. Поэтому э, дренаж, он жизненно необходим. Но кроме дренажа, надо, естественно, и поддерживать печень. Вот как раз и программа поддержки печени в условиях химической нагрузки, э, программа почему-то эту пытаются э, наши пользователи редко, когда включают в свои э, лечебно-восстановительные программы. А между тем, именно дренаж при химической нагрузке имеется в виду это поддержка печени, когда мы осуществляем детоксикацию. Это самая первая программа этого комплекса. Поэтому детоксикация пойдет тогда хорошо и без всяких проблем, если вы помните о том, что непосредственно что все заболевания желчного пузыря и печени, это вот профилактическая программа. И весь курс идет 20 дней с повторением цикла после месячного перерыва. Почему мы здесь использовали вот такой более, что называется, крупный перерыв? Потому что если 14 дней, то 14 дней перерыв и повторный курс. Если у нас цикл, особенно универсалский, идет с большей нагрузкой 20 дней, то мы просим перерыв сделать не меньше месяца, чтобы печень успела, естественно, принять те а, наши призывы, наши указания, восстановить себя, настроить себя, энергетически подпитать себя и быть готовы к выполнению своих должностных обязанностей, как крупного, а, самого крупного органа в нашей системе. Поэтому мы вам, как всегда, желаем в конце нашей программы это здоровье вам и вашей печени на этот раз именно вместе с аппаратом линии Биометис. Поэтому прошу вас А, вот э, задавать вопросы. Вот уже первый вопрос звучит. В каком порядке надо использовать комплексы по пищеварению? А вот так вот, как вы их и написали, вот именно в таком порядке э, их и нужно использовать. Первая программа – это нормализация процесса пищеварения, потом очищение кишечника, нормализация работы почек, желчного пузыря и печени. Я бы всегда единственное вставила еще до печени э, Тему, которая шла у нас на позапрошлой неделе, это тема восстановления поджелудочной железы. Без ее восстановления, без ее работы, так же как без работы с почками, печенью и желчным пузырем, нам не удастся договориться с печенью, и вся наша работа пойдет на смарку. Так, жду ваших вопросов.